And one day, nandiyan ako sa City Hall, mahilig ako mag-upo ng hagdanan dyan eh. Ay eh, naghihintay kami because of the reimbursement ng gasolina. Because we were told to campaign for this uh, constitution ni Cory Aquino. So ako naman, dala-dala ko yung papeles ko. Kasi hindi naman tayo mayaman. Papareimborse na lang. At yung dumaan siya, sabi niya, Lika, sumama tayo, may pesta. Sabi ko, Mayor, gasolina lang ang punta ko dito kasi naubos na yung pera ko. So, ay, 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 sumama ka. Alam mo, pagka mayor, eh, talaga itong mga mayor, mga gag. <laughs> Yan tawag namin sa Bisaya na buot-buot. Yung namimilit. Eh, mayor eh. Hindi sabi ko. Sa parte ang kasama ko si Cora Malanyaon. She's now governor o congressman. Papalit-lipat na lang yung babae niyan sa Oriental. In public, tinanong siya ni Cora. Ito namang kurang, bago sabihin sa kanya, <laughs> kinuha niya yung kamay ko, sabi niya, ginano niya, eh, ako naman, eh, nakapatong sa dibdib niya, hinayaan ko lang siya. Huwag mong sabihin niya kasi may asawa yan. Patay na yan. That was really, eh, comfortable yan. Okay, ginano niya yung kamay ko. Sabi niya ngayon, Sap, sinong piliin mo sa aming dalawa? Sabi niya, Rod, pasensya ka na si Cora. Sabi ko, okay lang. I will survive. Sabi ko, anyway, uh, hindi ko naman talaga ambisyon niya maging Anybody else except a judge, only because ang salary. Yun lang ang habol ko sa buhay. Itong mundong ito, pera-pera lang. Eh malaki yung sweldo, alam ko makapag-aral ako ng anak ko. At uh, medyo maganda ang buhay sa retirement mo. Pero nung umuwi ako, sinabi ko sa asawa ko, yung nanay nila, mayor pati ni... Walay na kami niyan. Pero sabi niya, hindi pa man daw, final. O, okay lang. <laughs> Bakit? Sabi niya, hindi kasi kami... We were married uh, in a Roman Catholic ritual. Sabi niya, wala na daw kaming basbas sa pare. Buhotang yung mga pare na Eh, totoo man. Sabi ko na, sige. Total din din pa pala final. So, ang hanap po na ako ng iba. Kasi, <laughs> mahirap naman mabakante. <laughs> Talaga, totoo. Lala, biology yan eh. Ang hanap ko, yung sakyanan mo, may reserve back. <laughs> yung makina yan, tao pa kaya. So sinabi ko sa kanya na mukhang na-insulto ako because he it was a rebuke in public. Sabi ng asawa ko, tumakbo ka pagka mayor, talo mo yan. Uh, there was something of a slur. Medyo may insulto siyang dinagdag. Ayaw ko na sabihin. Patay na yung tao. Eh. Tumakbo ka, matalo mo yan. Sabi ko, totoo ka. Mayo. Ito ang kinapawa niya. Eh, ikaw taga-dabaw. May, mayroon ka ng political machinery. Yung lahat na bumoto sa tatay mo, bubuto yan sa iyo. Isip-isip ko nga. Ba't anakita ko kasi noon sa Dabao? Alam na mga taga-dabaw yan. Del Sur, Del Norte. Dabao was a, re- a very terrible place. And to my chagrin, I could not do anything because piska lang ako. Sinabi ko, kampanya ako, na kung mawa si Allah, maging malinis ang dabaw. Sabi ko, lilinising ko to. 
So, I, I had about, since 1988 ago, all the way, until the presidency, wala akong talo. Diretso-diretso yan. Eh, sabi ka ni Jin Moon maybe because it's destiny or the people, alam nila, na gusto mo talagang magtrabaho para sa kapwa mo tao sa kapakanan ng tao. And because service-oriented, <laughs> ang pamilya namin, tumakbo nga ako ang pagkamayon. Nanalo ako. Kayong mga durugista, papatayin ko talaga kayo. You create. <laughs> Wala akong pakialam niya sa human rights na yan. You create. Kung hindi ako na presidente, lalabas kaya ang totoo. Sabi ko noon sa Dabao, eh, Dabao sabihin ko, lilinisin ko, nagawa ko ang gusto ko. Kaya kontrolado ko yung impormasyon, mayor lang ako eh. Sabi ko, six months, three to six months, ubusin ko. Tang ina niya. Pati mga general sa police, we were into policeness. Kayo kayo mga general, putang ina nyo kung hideral. General, general, problem ko lang dyan eh. Pati kayo mga police na, ang maabutan ko kayo. Pag hindi ninyo ako mapatay, yung remaining years, it will not stop. My war against drug will continue. To the last day of my term. Pag na-disgrasya ako, sinabi ko, I'm willing pupusta ko ang pagka-presidente ko. My honor and my life. Eh, ayaw lang ninyong maniwala. Eh, kaya, yari. Kala siya rin yun kasi nagbibiro ako at kasi lang taga-probinsya ako. Nang yung nag-warning ako sa inyo, do not destroy my country and do not destroy the young. Kasi yan lang ang pag-asa namin kang tumanda kami, sila lang ang magbubuhay sa amin. The same way that our parents took care of us. We take care of our parents. O kita mo, nanay ko. Kaya yan, Itong mga human rights, son of a, puro kayo figures, but the other side of the side story is the agony and sorrow of the Filipino people. <laughs> Tapos ipakulong ninyo ako dyan sa mga puti na yan, mga ulol. It's actually international governance. Because we have so become a small, itong mga puti, to atone for their sins. You're, may mga abogad ang sabi ni, sabi ko mag-aral kayo, ugok talaga pala kayo. Totoo. Alam mo bakit? Ako lang ang bright. <laughs> well, I'll tell you why, Lenora. Away na kami noon. But at that time, si Dilima was the human rights. But before that, a rapporteur, Alston, Philip Alston, constitutional law professor, punonta na sa Dabao, tinanong na niya ako kung ito ba totoo. E sabi ko, pag bumunot ng baril yan, alang-alang, ipapatay ko yung polis ko. Ipapatay mo. You know, my orders... Where, then and now, to the police and the military is, you know, it has become a national security issue. I did not proclaim it. It was Gloria Arroyo. Sinakayang ko na lang yung proclamation niya. And my orders to the police, human rights, you listen. Palimbasa yung lalaki ng taingan ninyo, walang silbi. Let's say, okay. go out and hunt for these criminals. 
destroy the apparatus of the drug syndicates. Go after the itong nagkikidnap and if they resist you violently, na mapalagay sa alanganin ang buhay mo, shoot. In any jurisdiction, yun talaga ang batas. Ito namang dilaw, ma'am, bakit nakayelo ka na green bar gayon? Hindi, biro lang, biro lang yan. Eh, dadating rin tayo dyan. Alam mo, minsan, binigyan ng Davao City ng mga Montero. Kaya yung taga-Dabaw, anong sakyan ko doon? Di ba pick up lang hanggang ngayon? Nakikita mo na, kaya lang, marami lang kami kasi hindi mo mabitawan itong, isa rin itong mga gwardiya, but-buot sa buhay mo. <laughs> hindi ka makapunta dyan, sabihin ko, but gusto kong pumunta ng ngayon. Hmm. Wag, wag, sabi ko dyan, magpasyal ako. Ah, hindi, pwede yan, Mayor, ganun. Kasi wala kang advice, hindi ka agad-agad linisin pa yan. Okay, di, wala man yung puro babae. Huwag, Mayor, baka magka-age ka, ganun. ganun. <laughs> Kaya ako, sa totoo lang, I am a prisoner of my own making. Hindi ako makalabas. Diyan lang ako sa bahay ko. Across uh, the river. Magpunta kayo no, nang tignan ninyo. Walang, ha, walang hamon. Tanang yung um, kwarto ko. Yan, 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 just stage na yan, pati yun, yung bak. Uh, malaki na yan, kalahati nitong sa likod. Hindi ako nagpapadrama. Do, gusto ko yun. Sa, doon sa Malacanian, mga walang hiya ang multo doon, baski araw ang puta yan, <laughs> malabas. You know, Tricia, may tawag si... Ay, may Marcos, tanungin mo. Ang favorite daw niya si Mr. Brown. Mr. Brown, may may Amerikang, Amerikano na, na tumira niyan. Eh, lugar ng mga imperialista yan. Espanyol, nandoon yung hagnana na doon lumuhod yung nanay ni Rizal, begging for his life. May, may punta kayo doon. You'd feel really very sad about. We were colonized by Spaniards for 400 years. The Americans sat here for almost... Alam ko yung relasyon natin, lalo na military pati police. Kasi pag graduate nila, they usually go to America for training. W wala ako dyan. Papasalamat ako. Pero ngayon, kung pakialaman pa tayo ng sabi ko, Parang magtarantan ko talaga yung mga puti, maniwala ka. Ang Air Force magbili ng 23 attack helicopters. Nag-order tayo sa Bell Corporation sa Canada. They agreed to sell. Then later on, they said, well, we will sell you the choppers, but you should not put armaments or weapons there. Kasi you cannot use it against your citizens. Pagpapos hindi mo tarantado. Kaya ako bubili, kayong mga citizens ko, pinapatay ang mga polis ko, pati ang military ko, at gustong kunin itong siso na singkit na wala namang... Ayong iba naman, sumama doon sa... Terorismo. My countrymen, well, they are my countrymen. What are they trying to do? They're going to destroy this nation, get into a fraternal communal wars, at sabihin mo, hindi ko magamit ang helikopter. Sabi niya, for uh, wounded lang. Eh, kung ilang araw walang wounded, barilin ko lang sa paayang sundalo ko para makaraga ko. At magbiyahe na, para, 
Alam mo yung eroplano, pareho ng motor. Sanay sa motor. Pinapaandar mo yan halos araw-araw. Or at least we quit twice. Motor, ganun eh. eh. Alam ko kasi naikot ko na itong Pilipinas, ang big bike. Pandarin mo talaga yung motor. At least twice. Pag hindi, papalyar yan. O di sadyain ko na sa sandalo. Barili mo yung paa mo para magamit natin yung... Pero ito si Bato, sabi niya, Sir, hindi man natuloy, Sir, pero mag- ituloy na lang natin yung isa. Kulang armas yan. Ay, Sir, pang ano ko lang man pang inspeksyon. So siya lang ang may bago ngayon. Lang yung Bato. Tapos, ayun na doon kami sa command conference, pagkaswerte mo, iyo. Eh, laking dabaw yan. Tukadabaw ngayon. Uh, sabi niya, hindi sir, palit na lang tayo kung gusto mo. Yung iyo, akin na lang. Binili mo ang inyo yan. Ahayaan mo na ako sabi ko. Okay, I can take care of my own. I can ride uh, commercial or whatever. Wala namang akong... So yan ang... Ngayon, dito tayo sa politika. Sabi mo, hindi man natin kasama si Mayor. But sino ba nag-umpisa ng politika na dito sa bundo ito na may kasama kaagad siya? Yun lang si... Pera lang ano ha? No offense intended. Pero lang yung mga king-king kasi generational yan eh. Yung asawa ko, nung kampanya, wala man akong pera, pati siya nasubukan niya yung purot-purot na eroplano ko Humihinto bigla dyan sa runway. Sumama sa minsan, huminto. Tapos yung cable ng medyo maluwang, tinanggal nila yung baterya sa service nila na portbira port, port, na maluma. Umandar naman, take off kami. Sabi ng asawa ko, No, it, it, it's good na mag, magdasal tayo. I-baptist niyang asawa ko. Ito, sige. So, magbasa ng libro. Ang sinabi ko, mga politiko, pag, ako mamili, pag ano yung nabuksan ko, basahin ko. And King David entered the city of... Kasi pagkatapos niyang prayer kami, and... Uh, entered into the town triumphantly with his uh, with his 42 wives <laughs> sabi ko diyan kami sa kama nakaupo ni Anilet nakikinig yung um, um. sabi ko dadad 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 ka muna Holy Bible bakit itong ulol na ito si King David putang ina 43 wives. Samantalang ako, dalawa lang kayo ni Elizabeth. Baka hindi mo pa alam yung iba. Ang sabi ko, ano, alam mo, hindi mo talaga ako katoliko. Ko. Anong klaseng Holy Bible na yan? Kung kapag asawa ka ng 42, bakit ako hindi? Tapos doon sa Bible, may kasalanan ka na yung commit adultery. Samantala itong gagong King David na ito, tira pasagad dito, okay lang. <laughs> so, ang mag-umpisa ka ng ganun, alam ko wala akong tao. Ang nagtulong sa akin, I mean, as far as I'm, I know, yung, yung MRRD. Yeah. Marami yan. Pero kukunti lang yan noon kasi ito kasi moribund party. But sa PDP rin ako, it started from scratch. No, hindi din yung kasalanan ngayon nandito kayo sa akin. Kasi that is the culture of politics everywhere. Na kung sino yung manalo, maglipat doon, pati yung incumbent mayor, because you want to help. And you must be with friends with everybody, including the president. Not really because uh, you want to get something. Hindi naman ang papayag na 
kunin mo yung mangga ko diyan sa harap na masarap kasi binapagbawalan ko sa dalawa eh, akin yan yung mangga diyan dinu ako papayag na nakaw ko ng pera diyan so minsan it's not really opportunism but rather that is really the politics of our times now ako kung suportahan ako ng karamihan ng tao i will appreciate it Nagsama tayo, hindi kayo tumulong sa akin, kay Binay kayo, kay Grace. Wala na ang pakir, kay Mar. Tapos na yun. Ano, bakit pa ba ako mag, ano, panalo na ako? Kaya ako, timeout na lang. Ngayon, kung lahat ng mga mayor, lahat ng tao magsabi, o oh, sige, mayor, maniwala kami sa iyo, PDP kami. Tutulong kami sa mga kandidato. Meron naman tayong ready kandidato. Eh, puro incumbent yan sila. So, anong pag-usapan natin? Pag-usapan natin, ako talaga una, ang pangako ko, nakukumply ko na, hindi lang ninyo alam. Basic masyado noong kampanya. Bawat, alam mo ito mga bumbiro, sumubiro dito, isa pa kayo. May magsunog. Putang ina, bakit nakakaupo ka dyan? Let's say ka. Hawak ng manok, sir. Wala, wala bang gasolina, walang, walang spare parts. Put. Ay, ako. Kaya nung mayor ako, sabi ko, wag na wag ako makakita sa inyo dyan sa sabungan, kayong taga-gobero. Kaya sa kasino ngayon, mayroon dyan, government employees are not allowed to enter. So, uh, yan. Yan isang pangako. Yung nagpunta ng abroad. 21 trips. 21 trips. Aba, parang presidente ito. Every month, punta doon sa South Africa, climate change. Punta ng Tokyo, climate change. Punta ng Australia, climate change. Punta ng Brussels climate change. Sige sila gasto every office may climate change conference. And yet, ang bagyo, nagpupuwita na dito sa atin. Pagkalabas ito, nandito pinupuwit, tunutulak kasi may bagyo na mapapasok. Putang ina niyo. Saan yung pera, ko na, pera ng tao? Climate change, climate change. Yung sabi ko, nang demolish yung bahay namin noon, nang kapit ba namin yung mga batanggin yung nagninegosyo, baski saan yan sila, pabili. Suroy, libot, suroy ba? Mga batanggin yung dyan, palengke sa pagkiruan. Eh, alay, eh, putang yun lang ito nga eh. Siyempre, laki, sabay kami lumangka, eh, di putang yun, di putang yun ang lahat na lang tayo dito. Kasi, may kilala ako, Chris, huwag ka lang magalit, ha? Huwag ka lang magalit, kasi bulakin niyo kayo. Eh, ere, ere. Ang asawa ko, bulakin niya yan, eh. eh alam mo, ito, ere. Ere, ere. Sige, ere, ere niya na. Salita ka ng diritso, eh. Ere, ere. Tawas na ito, ha? Chris Ramos. Navy yan. Captain, so balik, Kernel. Nag-task force Davao. Oh, ang salita yan. Kaya mga taga-dabaw, nabuta niyan. Mayor. Yes, Chris. E putang inang may problema. A anong problema, Chris? E alam mo, e, alam mo na, yung putang inang yung trabaho talaga, hindi na kang putang inang yan. Oo oh, nga, Chris. Ano nga yun? E alam mo, Mayor, kilala mo naman ako. Putang ina, eh, talaga nagagalit ako sa... Kilala niya yan eh. Sabi ko, Chris, oh, tapos na tayo sa putang ina. Eh, alam mo, Mayor, ako naman ayaw kong makipag-awa sa mga putang ina to kasi nagsasayang lang. Chris, putang ina mo, ano ba yan? Ngayon, isang minuto siya. Hindi, hindi ko makuha yung problema niya. 
Basta sige lang siya, putang ina. Ako naman sa putang ina rin, naghihinta rin ako. No? <laughs> Retired na yan. Ah, si Pangilinan. Buji. Isa pa yan. Eh, Mayor. Eh, putang ina yung kampo ko, walang sala eh. Sabi ko, di, kampo man kayo ng militaryo. Bakit ka? Eh, alam mo, Mayor, putang ina, minsan eh, may mga bisita. Eh, putang ina, nahihiya eh, naman tayo ko. Hindi ah. na magsalita yan. Ah, retired na rin yan. Eh, puro putang ina, maririn mo rin. Ako, nasa na na ako. Di putang ina ninyo, ang ayaw ninyo maririn. Di mag-uwi na kayo. Well, anyway, uh, magsama tayo. I'd like to welcome you. Choose the entity, MRRD or uh, PDP. Yan naman ang nalaman kong tumulong sa akin. Kung gusto niyo maglipat, okay sa akin. Wala akong, wala akong dynamics dyan. Anak ako ng politiko, politiko ako. Pagkatapos ang eleksyon, nanalo ako, tatatama na. Eh sabi nga nila, ako raw ang nagsul-sul dyan sa... Sabi ko na nga, it is not my style. Ano mo yung congressman namin sa Dabao, yung speaker noon? Kung kikin, mag-abot ng... Kung hindi lang yung asawa kasi niya, pinsan ko. Kaya kung hindi, matagal ko nang pinatay ang putang ina. Pero siya, sige, demanda sa akin. Ba't wala siyang ni isang kaso? It's not my style. Panalo na ako, bakit pa kita... Dap. Eh, yan na yan sila, sa totoo lang. Nagpabidahan yan. Yung iba, siyempre, malapit ng eleksyon, baka yung pangalan mo. O ito si Bong. Go. Go. Oh. Tahimik man yan. Batanggin nyo yan. Mga batanggin nyo yan. Daba. Pero yung tatay niya, Chinese. Pero kami mixed. Chinese. Anong kasalanan ni Bong ngayon? Bakit siya binabatikos na? E bumili ng frigate sa Navy. Wala man sila pala siya pakialam. Sumabit yung pangalan niya. Wala talaga alam. Kaya sabi ko bang pumunta ka doon. Just answer. Uh, anong alam pa rin? Sabi pa ni Veronica, yung anak kong sabi pa, sabihin mo nga dyan kay Secretary Brunes, bakit siya nakikialam sa ilang taon kami mag-aral? Buti sa anak mo siya mag-aral. Bakit niya pinahaba yung K-12, K-12 na yan? Galit. Sabi ko, anak, Dandahan ka lang magsalita. Makasagasa tayo ng tao. Mabait pa naman. Si Buwan na yan, si Buwan na yan. Huwag ka masyadong ratrat ng ratrat yan. Kasi ang tatay mo, original K-12 talaga. <laughs> Alam mo, nauna yan sila. Matanda ako na yan kila sana. Kasi seven years ako sa high school. Palipat-lipat, expelled sa Ateneo, expelled dito. Ah. Kaya ako ang, by the standards of educational uh, achievement, ako yung pinakabubo dyan. At saka ako na ang filosofiya ko, bakit ko masyado mag-aral? Magkapasa ka lang 75. Okay na yan, 76. Oh. Yan, 77, 78, 79, 80. Hindi mo na kailangan yan. Kasi 75 lang, okay na yan. Oh, maniwala ka. Ano ba makuha bang magsigi aral niya, ayawa na? Tangin na. Tapos, mag-hit ka ng 92. And so, ako ang nakatikim ako ng second year. Pumalo ako ng talawa. Pero aral yan, sa gabi pagka... 
Alas unsin nandiyan na kami sa library. At, uh, anong una yung first year, second year, dating ng third year po, tangin. Wala magsilbi ito, mga 1990 na din. Ngayon sa Ligarda, sa kanto, tignan mo yung tindahan dyan. Ice cold beer. <laughs> dyan tayo. Ang uh, uh, chill, chill beer pa lang. Walang ice. Uh, pag halawan mo ng ice, tubig eh. So, kalahating ara lang, kunting mali, okay na yan. Uh, sila mga bright valedictorian, mga utusan ko lang yan, Lorenzana, <laughs> wala. Sunod sila, si Dominguez lahat, 75. Versus di mga kumulaw, di Bitagir eh. Ah! Yung buhok mo hindi mo maayos. No? <laughs> di Bit, biro lang yan. Brad ko yan. Brad ko yan. Ngayon dyan sa kabinet mga Brad ko yan. Mamao, si Dabs. Marano, mga Brad ko man yan. Classmate ko, Brad ko pa. Sabay kami ng... So that is my uh, sad story to you. But if you made if it made you happy, uh, yan ang ito. Kalimutan na natin yung partido pa to. Partnership na lang tayo. Huh? Yung ayaw talaga, doon tayo maglagay ng ano. So ayaw mo mag-join sa amin, it's politics. Well, uh, sige, pero kung magkausap tayo, Bigay mo sa amin yung Congress, iyo yung local governments. Palit-palit na lang tayo para everybody happy. Kasi kung magano tayo, walang mangyari. Mag-distance kayo eh, kasi yung isa, malapit yung isa, MRR din. Huwag na lang yan. Tulungan na lang tayo. Ah, tapos, hindi ba, yung iba, kunsihal na lang muna. Ah, ang gusto mo, eh, ipaambos mo yung mayor dito. Uso. <laughs> Uso man dyan dito. Oh, mas marami yan dito kaysa Mindanao. Ay, amin doon, iba ang... Dito ang... Oh, pag hindi madala, eh, ipaambos si Mayor. Magpunta-punta ka ng Tagaytay, hindi ka taga roon. Oh, at ang ina talaga mayayari. No, no, no. So, kung hindi kayo makaintindihan, magpataya na lang kayo. Kung sino yung mabuhay, yun na yun. Ayaw ninyo nga pariglo eh. Kaya kami ko gusto nga. Ewan ko sa karami ninyo may, nak- may katan nakarinig. Ba sinabi ko, you Americans, you be careful with your style. Sabi ko, I'm sure one day to your great horror, the drug problem of America is 100 times more serious than mine. Prophetic. Ayan. Tapos gusto ni Trump, sabi niya, gusto, gusto ko yung style ni Duterte kasi pinapatay niya, di wala nang problema. O, hindi naman kung maganon. Siya lang may sabi niyan. Pero actually, ito, ito si Trump, hindi ito nagsisinungaling. Siya, hindi ako. Oh. Si Trump, brusko eh. He tells the truth. Ngayon, gusto ko yung style ni Duterte kasi walang problema. Pinapatay niya. At makalam ko, ito si Trump. Hindi nga nagsisunungaling. So, sa amin sa dalawa ngayon, ang problema kung sino. But anyway, uh, I have to fly home. Kasi, uh, nag-ano pa rin ako na balang araw. Allah will understand us. And we might have peace in this land. Maraming salamat po.